狐狸，你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。狐狸，我们结婚吧。都不要理我，让我再也没有办法接近你。我连放下你心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁。我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年。有多少时间可以在一起？你就留在原地，不要动，让我的心离你更近，好不好？在一起好不好？好，永远在一起。你想不到我提起你。人生的道路很长，有很多的好友啊，你愿意跟我一起走下去吗？
，我不同意胡瑶两家联姻。我不希望我自己的妹妹变成商业联姻牺牲品，毁了她一辈子的幸福。两家商量好，吴倩玉就会乖乖就范，结婚可是会关系到一辈子的幸福。姚小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总。酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。一定会的，我向你保证。可以把我们的事情跟他说。你现在去收拾东西，去机场，我们一起离开。小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽，好羡慕你们呐！至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等。谢谢。
小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还有等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？他一定会来的。好的。快点，再快点，把他拦住，不能让他回深圳。张焕宁的车一直跟在咱们后面，看样子他好像不想让咱们回深圳。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！迟了，要不要我帮你联系一下你朋友？不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的。您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车
，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年，先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。为什么要再一次抛弃我？为什么要把我一个人孤单的留在机场？你醒一醒，我想听你亲口解释。张总，千羽和心仪是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望他们母子回到深圳。我害怕，他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么？
姐妹都用最本的方式关心对方。你好，您拨打的电话正在通话中，请稍。要帮我找到乔丽，我有话要当面问他。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。问一下那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。还想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到？千羽麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。舒伟。林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。千羽和董事长出车祸了，千羽失踪了。好，我知道了。你跟瑶瑶小姐正在筹备婚礼，请问这件事情是真的吗？深圳这座大城市
，从来不缺少风花雪月的传闻。不过这件事情我现在不方便说啊，但是我保证，一旦有好消息，我会第一时间让所有人都知道。哈哈哈哈哈！啊，呃，这件事情，这件事情是我的私事啊。虽然是我的私事，但是呢，也是大家的喜事。一旦喜事来临，我会邀请所有的人参加。大家放心，我会给你们每个人都发上一份请柬。啊！啊！啊！我要看电视，我要看电视，奶奶奶奶我要看电视。咱不看电视，咱上楼睡觉啊！听话啊，妈。我要看电视。奶奶，我们先回房睡一会儿。好，玩游戏机，今天一定可以通关了。奶奶最乖了，啊，睡一会儿。你给我站住！睡一会儿，我要睡。你想瞒我到什么时候啊？啊？乔丽比你爸爸小不了几岁，你竟然要嫁给他？爸，我自己嫁人，自己做决定。你这不是嫁人，你是往火坑里跳。我问你，你什么时候跟乔丽扯上的？嗯，除了简单的应酬，你跟他没有任何交集。你现在突然要告诉我你要嫁给他，你让我怎么相信？怎么去接受？爸，你接受也好，你不能接受也好，我嫁给他已经是我自己决定的事情了。我一向是这么随性的人，你难道不了解自己的女儿吗？那你知不知道，千羽和胡心为了阻止你跟乔丽结婚？在回深圳的路上，已经出车祸了。姚总，君莫在门口要见瑶瑶。烦心的事一件接着一件，你告诉他，不准他迈进一步。只要跨出姚家大门，就别想再回来。是。等等，爸。你就别跟自己的儿子发脾气了，我出去一下，马上就回来。你不许信，你给我回来！你，哥，打电话你关机。发短信你也不回，害得我这么着急，就不能跟我联系一下吗？哥，我嫁给乔丽，你这不是胡闹吗？我从小就爱玩爱闹，哥，你就当我这次是玩吗？你心里在想什么？你以为我不知道吗？你这么做是为了救胡千羽。你明明知道，胡心跟张怀念谈判失败，唯一能救胡家的是乔丽。所以你就准备牺牲自己吗？嫁给乔丽是我自己做的决定，你既然都了解了，又何必多问呢？我真是看不透你啊！难道胡千羽真的值得你为他付出这么多吗？我和千羽的事先搁到一边，你们至少也是朋友一场。现在心仪和千羽出车祸住院，哪怕只是表面功夫，你至少也应该关心问候一下。我不准你为胡千羽葬送自己的一生！你别管我，我很清楚我在做什么。我只希望在恒盛的紧要关头，你能尽力的帮一把我听家里人说，胡千羽跟胡阿姨在香港出了意外，不知道严不严重啊？哦，千羽只是皮外伤，你胡心阿姨就比较严重了。医生吩咐说，一个月之内不能下地走路，所以要留在香港就医。张总，你不用担心，我跟千羽是好兄弟，如果有什么事，随时跟我联系。好的，谢谢。
机会，林威廉，你千万不能心软。怎么是空的？请问他人呢？胡总已经出院回深圳了。为什么没告诉我？胡总最近这二十年，大大小小的伤受过无数次，好像也没有都告诉张总。那，那也不能抛下受伤的妈，一个人跑回深圳吧？这还不都是因为陈氏集团？陈氏起诉，把恒盛逼到死角。所以胡总才会舍下亲情，赶回深圳急救，对吧，张总？哎，王特助，啊，这是我请的私家护理、营养师、复健师，还有这些保健品，我和你一起给你们董事长送过去。哎，张总，您的好意我先替董事长谢了，但是现在董事长正在休息，不方便别人打扰。好啊。那我就等他醒了之后再进去。张总，你也听医生说了，董事长需要的是静心休养，不能动怒。如果你一定要去看他，对董事长的病来说不是好事，对吧，张总？真的是你啊！刚才护士跟我说，我还有点不敢相信呢。老同乡啊，这好多年没联系了，这一见面又要给你添麻烦了。没事儿啊，到我办公室慢慢谈啊。胡女士，这位是我们医院的主治医师戴教授，今天就由他为您做检查。麻烦您了，不客气。您把第二个脚趾动一动看看，再用力，再用力，好，第三个脚趾再动一动。嗯，你恢复的很快啊。您的普通话说得非常的好啊，一直在香港做医生吗？我是从深圳公立医院辞职以后，才来香港的。啊，移居来香港，当初肯定是很困难的。如果没个朋友帮忙，那时候一定很辛苦的，对吧？嗯，我还很幸运，有朋友帮忙。你那个朋友，该不会就是张怀年吧？戴医生，二十多年前我们曾经见过几面，到现在我依然都记得你。是张怀念让你来的吧？那就请回吧。胡女士，戴教授是我们医院的骨科权威。身体最重要，董事长，让医生为你检查一下吧。不管是谁让我来的，我是医生，你是病人。能为病人解决痛苦、治疗疾病，是我们医生的责任呢。我不需要。张怀年假献殷勤，谁知道他安的什么心啊？戴医生，您的检查我承受不起。特助，请戴医生出去。出去。胡鑫，你不要不识好人心，都到了这个时候了，还不分轻重。
，把别人的良心都当成狼心狗肺。你有什么资格跟我说良心？如果你有良心的话，就不会害我们出车祸；如果你有良心的话，就不会利用陈世南陷害恒盛。你根本不配说良心两个字。我才没良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年？啊！张总，董事长情况你也看到了。如果你再这样闹下去，董事长的身体可能真的会出大问题的。如果到时候胡总回来，你要怎么向他交代啊？何必把大家的关系逼到死角呢？好吧，有什么需要，及时联络我。滚！董事长，你没事吧？董事长，别这么激动，倒杯水给你喝。时光飞逝，传世一挥间，转眼又是临近年末，精彩纷呈的英超联赛，一年来给全世界。怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我就要送客了。威灵，我已经知道胡家出了车祸，胡千羽吓到不明。胡鑫也受了重伤，现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的，由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功。我先走了。
晨，你什么时候回国的？刚刚回国，还好来得及拦住你。牧尘，你不要这个样子。你既然知道我出国，就应该知道我出国的目的。我告诉你。君莫的美国实验室现在已经被警察查封了。你以为陈氏集团和幸福不动产他们不会发现吗？当他们知道君莫是为了打击恒盛、打击千羽，欺骗了他们、利用了他们，他们会放过他吗？到时候君莫面临的就是坐牢。他已经走上一条死路了，我们所有人都救不了他。你为什么还要跟着他一起错下去？牧尘，有时候陪伴是最好的救赎。我是真心想嫁给君莫，你不是我的守护天使吗？你曾经许诺过我，无论我做什么，你都会陪伴在我身边。今天有很多人，我爱过的，我恨过的。都过来劝我不要结婚，但只有你，才是最了解我的，知道我只要做了决定，就不会改变。祝福我吧。今天喝了这么多酒，明天怎么出席婚礼啊？你可是新郎，没有你，我可找不到别人替代。我不管明天，今天晚上是我最幸福的时刻。还是别喝了，乖。我现在很开心，非常开心，感觉就像在梦里一样。就让我们一同来享受这种感觉吧。嗯。一开始，我对你只是感到好奇。你明明已经被家里人抛弃了，却想尽办法想要回家。这个世界上，竟然有人跟我一样傻。到后来，我知道我爸爸很喜欢你，我想利用你，得到我爸的好感。我想打倒胡千羽。证明我自己，我在利用你，达到我这些目的。从结盟到嫁情侣，我越靠近你，越控制不住对你的感情。这是我要给你的礼物，你要替我好好保护。爸
放心，我会好好珍藏的。我要把你的眼神和每一个笑容刻在我心里。不用这样，我们还有一辈子的时间，彼此陪伴。我没有那么贪心，不奢望一辈子那么长。哪怕只有一瞬间你完全属于我，我这一生也就心满意足了及死亡，我更怕的是不能陪着你一起变老。那样的人生。究竟是什么样的滋味？只可惜，我恐怕没有机会去体会了。
这是我要给你的礼物，你要替我好好保护其实你早就看清了这一切，对不对？你早就知道，我故意接近你，是为了替千羽找到你作假的证据。可你为什么？为什么要把这么重要的东西亲手送给我？我就这么值得你牺牲一切吗？君莫，谢谢你的错爱把资料里面所有君莫的名字都改成我的名字。这件事一定要对所有人都保密，直到一切尘埃落定。你必须答应我。
，一切都该结束了。威廉，你能陪我一夜，我也知足了。都几点了，还没有准备好啊？赶快去洗漱啦！虽然我们的婚礼是在露天花园举行，可是还有不到一个小时就要开始啦！快点啊！我不是在做梦吗？让我们进去！哎，你别急啊，我们赶紧还钱，马上还钱，快点还钱！还钱！胡千羽，我已经看透你了！我告诉你，赶紧的，最后的时间已经到了。为什么欠款还没有打过来啊？我们现在就要钱。对，现在就要钱，还钱！这么大的公司，连这点钱都拿不出来吗？马上还钱！赶紧的，赶紧的，都拖了多久了？好了，没办法，时间已经到了。胡千羽，是你逼我们的，我们现在就上法院起诉你。走走走,走,走,走,走,走！大家等一下，大家等一下。美国实验室在数字公寓项目上造假的消息已经被查实，而且正式公布在报纸上了。怎么回真的假的？对呀，真的假的？是是是，真的。哎哎，看到了吧？你看你看你看，看到了，真的真的呀！恒胜有救了。怎么回事？我好，维基怎么会有姚俊梦美国实验室的作假资料？美国实验室在数字社区项目上造假的消息已经证实。根据我台已经得到的资料，此次造假事件的背后主谋为前恒盛总裁孤女林维玲。具体消息，请听。这到底怎么回事？为什么美国实验室的主谋变成了林维玲？这明明都是姚俊墨的错。舒伟，到底发生了什么事？这都是维玲的计划。乔总来，乔总，乔总来了。抛售恒盛股票开始，就都是维玲最精心计划的。维玲知道恒盛对你来说很重要，他也认为姚君墨走到今天这一步全是他的责任，所以他打算牺牲他自己来救大家。我答应过维玲，本来想等这件事情尘埃落定之后，再把真相告诉你。在我们是父女的份上，帮我帮过千羽吧。赶紧去吧，也许还能再见梅林一面。啊，千羽，恒生有我在，你快去找梅林吧。环球集团做担保，恳请大家再给恒盛一次喘息的机会。这是怎么了？不知道。嗯、看来美国实验室对于数字社区作假的资料已经被曝光了。我知道你把资料拿走了，但我没有想到这一切就会来得这么快
你从什么时候知道我是带有目的的接近你？从你回来站在我面前，拉起了我的手那一刻起。那你为什么还走进我的圈套？对你来说，这是个圈套；但是对我来说，这是我唯一可以靠近你的机会。我的时间不多了，我只想问问你：昨天你把资料拿走，为什么你还要回来呢？你不是一个坏人，你只是一个想向父亲证明自己的儿子，一个想向全世界证明自己的男人。就是因为遇到了我，才让你有了越来越多的杂念，让你慢慢走上了错误的道路。对你，我一直都是很愧疚的。既然一切都是由我开始的。那就让我结束它吧，君莫。我说过，我是真心想要嫁给你，因为陪伴是最好的救赎。希望你忘记所有的仇恨，放下一切，去过自己想过的生活，不要被仇恨蒙蔽了双眼。我曾经迷失过，我不希望你也经历。回头吧，一切都还来得及。你好，我们想找一下林文玲女士。我已经看不清回头路了。警察同志，请问你们，你们有什么事吗？你是林文玲吗？不不，我不是。是林维玲女士吗？你涉嫌一宗商业诈骗，请跟我们回去协助调查。我对我的罪行供认不讳你刚才说，你已经看不清回去的路了。这次，就让我帮你吧。还有我来不及体会的亲情，你也帮我体会吧。为什么？啊！慧玲为什么会被警察带走？楚飞，啊！你说。爸呀！他回答我呀！哥，回答我！哥。
पृथ्वी警察同志，可以再给我一点时间。回来你怎么这么傻？任何人都不值得你这样牺牲。你不是一直说要做一对平凡的夫妻吗？平凡的夫妻就是彼此担当，相互保护。这一次，我终于没有食言，我做到了。一直都说要把一个最好的恒生还给我，现在终于轮到我了，把一个完整的恒生送给你。犯罪嫌疑人林威玲，现在问你几个问题，你要如实回答。你是不是在美国买通实验室，做出了虚假的数字社区的技术信息？是。回国以后，你是不是雇佣了不知情的第三人姚君墨，代表你和幸福不动产公司合作？是。社区作假案的罪魁祸首。全体起立，本院判决如下：林维玲诈骗罪不成立，但由于帮助犯罪人员掩盖罪行，包庇罪成立，判处有期徒刑一年。姚君墨诈骗罪成立，主动自首，有立功表现。最终判处有期徒刑六年。
数字社区的最后一栋大楼终于完工了。我们的梦想终于实现了。好了，都没有纪念意义的一天，来，赶紧拍一张照吧。而且这里面所有的盈利，有你的一份，因为我们几个永远都会是最好的兄弟。我们兄弟几个会一直等着你出狱的其中，有你的一部分。我哪有什么功劳啊，反倒是帮了不少盗墓。干嘛那么谦虚啊？李总说你有功劳，那就一定有。李总，有付出就得有回报，你可不能总是口头讲过。数字社区的分红，记得打到维林账上。维林，你接下来有什么打算呢？董事长和张总都已经回乡下小镇养老去了，你也该为自己的未来开始做安排了吧？君莫呢？我哥说，你们两个扯平了，互不相欠，以后就不要再见面了。维林，你也不要总替别人着想，为自己活吧。千羽，他人在哪里啊？千羽说。他已经完成自己曾经的许诺，把更好的一个恒盛还给了你，然后他就离开了。威廉，不管是恒盛还是环球，其实只要你愿意，这些都是你的。没有他在，一切都没有意义了。我打算回到美国去，过正常人的苦日子
，无论你决定去哪儿，我们都会祝福你的。是啊，我们都会陪在你身边的。到时候你想甩，都甩不掉哦。心。